என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னோடய நியூ வீடியோஸ் பற்றின எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும் தேங்க் யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ளவுஸ் டிசைன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான டிசைனை வந்து நான் இப்படி பேப்பரை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஒன் சைட் மட்டும் இது மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒன் லீஃப் அப்புறமா மிரர் வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இதை வந்து நீங்கள் இது மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வரைகிறப்போ உங்களோட டிசைன் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக இது மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ட்ரேஸ் பண்ணக்கூடிய டிசைன் வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த டிசைனை உங்களோட நெக்லைனை மார்க் பண்ணிவிட்டு நல்லா உங்களுக்கு டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுக்குங்க இந்த மோட்டிவ் வந்து நீங்கள் எத்தனை வைக்க போகிறீங்க அப்படின்றத பிரிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இது மாதிரி ட்ரேஸ் பேப்பரை வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த ட்ரேஸ் பேப்பரில் ஹோல்ஸ் பஞ்ச் பண்ணி சாக் பவுடர் அண்டு கெரோசின் மிக்சரில் எப்படி ட்ரேஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த மெத்தட்லேயும் கூட நீங்கள் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இது மாதிரி ட்ரேஸ் பேப்பர் வச்சு கூட ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே நான் ட்ரேஸ் பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக அது மாதிரி வச்சு கரெக்டான கேப்பில் நீங்கள் உங்கள் நெக்லைனுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மிரர் ஷீட்ஸை வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிற அந்த டிசைனில் வந்து இது மாதிரி நான் ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் இதில் கவனிங்க அந்த மோட்டிஃப் வந்து நான் கரெக்டாக மார்க் பண்ணி கரெக்டான டிஸ்டன்ஸில் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் இது வந்து ஜீரோ சைஸ் ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் இது இதை வந்து இப்போ லீஃப்பில் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் இது மாதிரி ஓ ஃபோர் டூ த்ரீ இப்படி கையில் எடுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஈவனான சைஸில் இது மாதிரி நிறைய பீசஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் கிடையாது உங்களுடைய கண் அளவு தான் அதாவது இவ்வளோ கட் பண்ணுறோன்னா அதே சைஸில் நீங்கள் பொறுமையாக நிதானமாக ஷார்ப்பான சின்ன சிசர் வச்சு இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் உங்களுக்கு நார்மல் நீடில் அதாவது ஜீரோ சைஸ் ஜர்தோசிக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சைஸ் நீடில் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஜர்தோசி வந்து ஈஸியாக உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு நீடலை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு செய்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜர்தோசி மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் எடுத்து இது மாதிரி பேடிங் பண்ண போகிறோம் அதனால் இது மாதிரி இந்த பொசிஷனில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஹோல்டிங் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க அதாவது இந்த ஜர்தோசிஸ் கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக நமக்கு தெரியறதுக்காக தான் இந்த பேடிங் அடுத்தது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ரொம்ப சின்ன சைஸ் ஜர்தோசிஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இது மாதிரி நீடில் எடுத்து அதாவது அந்த டிப்பில் இருந்து அந்த லீஃபோட எட்ஜில் இருந்து நீங்கள் இன்சைட்க்கு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் இந்த எட்ஜில் இருந்து தான் உள்ளே கொண்டு போகணும் இப்போ ஸ்ப்ரிங் இந்த யூஸ் பண்ணி நார்மல் நீடலில் வந்து செய்கிறதுன்றது ரொம்ப ஈஸியானது எல்லாராலையும் இதை வந்து செய்ய முடியும் எனக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணும் என்னால் ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்கை வந்து ஆரி ஒர்க் நீடலால் செய்ய முடியாது அப்படின்றவங்க இதை நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டியூரபிள் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து நாளடைவில் இந்த லீஃபோட இது வந்து இந்த த்ரெட்டு லூஸ் ஆகி லீஃபோட அந்த ஜர்தோசிஸ் எல்லாம் லீஃப் ஆகி கொட்டுறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் ஆரி ஒர்க் மெத்தடில் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு அது ரொம்பவே டியூரபிள் இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அது மட்டும் இல்லாமல் நார்வல் நீடலில் வந்து செய்கிறது வந்து எல்லாருமே செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது நிறைய பேரால் இதை செய்ய முடியும் ஆனால் ஆரி ஒர்க் நீடலை வச்சு நீங்கள் செய்கிறதுன்றது ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அதுதான் வந்து ஒரு ரியல் ஸ்கில் நீங்கள் வந்து புதுசாக கற்றுக்கிட்டு ஒரு பிகினர் வந்து செயின் ஸ்டிச்சஸ் நல்லாவே போட்டாலும் ஆரி ஒர்க் நீடலை யூஸ் பண்ணி ஜர்தோசி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பிகினருக்கு உண்மையிலுமே ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அதனால் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணும் போது தான் உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த ரியல் ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கே வெளியே வரும் அதனால் நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை நான் ரொம்பவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்
இப்போ ஜர்துசு ஸ்ப்ரிங்கை வச்சு நான் ஆரி ஒர்க் நீடல்லே ஒர்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுலேயும் வந்து நார்மல் நீடலில் நம்ம எப்படி அந்த எட்ஜிலருந்து இன்னருக்கு கொண்டு போனோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் அந்த ஜர்துசு ஸ்ப்ரிங்கை அவுட்டர் அந்த வெளி பக்கத்துலேருந்து லீஃபோட உள் பக்கத்துக்கு கொண்டுட்டு போகணும் உங்களுக்கு ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்கை பற்றி இன்னும் விளக்கமான வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த டிசைனுக்கு இந்த லீஃப்க்கு ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு இதை போட்டு காமிக்கிறேன் அவங்களுக்கு இதுவே நல்லாவே புரிகிற மாதிரி தான் நான் காமிச்சிருக்கேன் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவாக தெரியணுன்னாக்கா நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவே இதுக்காக போடுறேன் என்னோடய வியூஸ் நிறைய பேர் கேட்குறது வந்து ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணி எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக அவங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்லக்கூடியது ஒன்று மட்டும்தான் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஜர்தோசியை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு பழகணும் அதை வச்சு ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு பழகணும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஸ்டார்டிங்கில் வராமல் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் நல்லா அதை பழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதாவது ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் செயின் ஸ்டிச்சஸ்ஸை வந்து விரும்பவே மாட்டிங்க நல்லா உங்களுக்கு செயின் ஸ்டிச்சஸ்ஸை விட நல்ல பார்வையாக நல்லா கிராண்ட் லுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணி பண்ணுற டிசைன்ஸ் அப்போ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் இதை செய்கிறதுல நல்லா எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுவீங்க உங்களுக்கே வந்து உங்களுடைய ஒர்க் வந்து ரொம்ப பிடிச்சி ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க இப்போ பாருங்கள் இதை ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ரெண்டுமே உங்களுக்கு சேமாக தான் வந்திருக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை நான் ஆரி ஒர்க் மெத்தட்லேயே தான் இந்த லீஃப் ஃபுல்லாகவே முடிச்சுருக்கேன் எல்லாமே ஈவன் ஷேப்பில் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது இந்த மிரர் ஒர்க்குக்கு கோல்டன் ஜெரி த்ரெட் வச்சு அவுட்லைன் கொடுத்துட்ருக்கேன் கொஞ்சம் பிரைட் கோல்டு கலர் இதுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த சாரி இந்த ப்ளவுஸோட சாரி கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லோ கலர் எல்லோ கலர் காட்டன் சாரி அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ரொம்ப எல்லோ இஷ்ஷாக கொடுக்கும் போதும் ரொம்ப அது நல்லாயிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் லீவ்ஸ்லாம் வந்து மெஹந்தி கலர் அதாவது டல் கோல்டில் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு த்ரெட் ஒர்க் எல்லாமே வந்து பிரைட் கோல்டு கலரில் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா மிரர் ஒர்க் அப்படியே ரொட்டேஷனாக உங்களுக்கு அந்த டிப்பை நோக்கி உங்களுக்கு இது மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டுகிட்டே போகணும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டிப் வரைக்கும் போய் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே வரும் உங்களுக்கு மிரர் ஒர்க்கில் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்காக வந்து ஒரு பிகினர் எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோல்டன் ஜரி த்ரெட் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் எப்பயுமே அதுக்கு வந்து இது மாதிரி மெத்தட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் உங்களுக்கு அந்த பேசிக் கிளாஸஸில் வேறு மாதிரி மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்போ நம்ம அதை ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஒரு லைன் அதாவது அந்த நெக் லைனில் ஒரு லைன் ஜர்தோசி வச்சு இந்த ட்விஸ்டட் மாடலில் வந்து எப்படி செய்கிறன்றதை கவனிங்க இப்படி ஒரு ஜர்தோசி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதோட ஆஃப் அ பார்ட் அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் பண்ணி அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஜர்தோசி மறுபடியும் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு நிறைய இதில் புரியும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கவனமாக இருக்க வேண்டியது எல்லாமே அந்த லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதில் மட்டுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் அந்த லைனை விட்டு நம்ம அந்த சைட்ஸில் மூவ் ஆகாமல் அந்த லைனில் மட்டுமே நம்ம வந்து இது மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நல்லா 
ட்விஸ்டடாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இந்த டிசைன் ரொம்ப ஈஸியான டிசைனும் கூட இது இப்போ இந்த கேப்பை வந்து நீங்கள் ஒரு பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன் கூட கொடுத்து ஃபில் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த லீவ்ஸ்க்கு வந்து ஜர்தூசி ஸ்ப்ரிங் வச்சு ஒர்க் பண்ணதால் அதே ஜர்தூசி வச்சு ஒரு லைன் நீங்கள் நெக் லைன் கொடுக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு நல்லா மேட்சிங்கான ஒரு டிசைனாக நல்லாவே இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நெக் லைன் பேக் நெக் லைன் ஒர்க் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸ்லீவ்ஸ் அந்த ஒர்க்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ளவுஸை ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக என்னுடைய ஸ்டிச்சு ப்ளவுஸ் எல்லாமே ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒர்க் ஃபுல்லாக வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரண்ட் நெக் பார்ட்டை வந்து பேக் நெக் பார்ட்டோட ஆப்போசிட் சைடில் வச்சு மெஷர் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு த்ரீ மோட்டிவ் மட்டும் வைக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்லீவ்ஸ் ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணலை உங்களுக்கு இந்த ஸ்லீவ்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்கிள் சிங்கிள் மோட்டிஃபாகவும் வைக்கலாம் இல்லாட்டி நான் தம்னையில் காமிச்சிருக்கிற பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி டபுள் டபுளாக டபுள் ரோ மோட்டிஃப் வந்து வைக்கும் போதும் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கிராண்டாக நல்லா அழகாக இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்